25日アメリカ議会の下院は中国共産党内の防政者及び抑圧者に対する制裁法案を可決しましたこの法案は人権侵害や政治的迫害に関与する中共の中心メンバーに制裁を科すことを求めています中共党員の身分を放棄し過ちを積極的に改める者のみが制裁を免れることができます下院は243対174票で HR3334 中共内の防政者及び抑圧者に対する制裁法案別名中共制裁法案を可決しましたこの法案は香港の自治権や台湾民衆の人権を侵害し中国本土で個人や団体に対して政治的迫害や人権侵害を行っている中共中央委員会の委員及び青年に達したその家族に対してアメリカが制裁を行う権限を与えています制裁措置には資産凍結やビザの取り消しなどが含まれます法案の発起人である連邦下院議員のリサ・マクレーン氏は中共指導者の目標は共産主義を全世界に広めることですが我々こそがそれを阻止する存在ですと述べています現在中共中央委員会には205人のメンバーがいますこの法案は制裁対象者が中共党員の身分を明確に放棄し中共の迫害政策を非難または是正するための積極的な行動をとった場合にのみ制裁を免除されることを規定しています分析によるとこの法案は精密な打撃の役割を果たし中共の中心メンバー等を犯罪集団として扱うことに相当すると指摘されていますこの法案は次にアメリカ連邦議会上院で審議され可決されればアメリカ大統領の署名を経て成立しアメリカの法律として成立します NTD ジャパンがお伝えしました What's happened to this world we're living in? Why? For the four years he has been on this earth, he has known nothing but war. Wherever I go, the things I see, I just want to turn away. The dreams I have, the stories I could tell, will they still be possible? This year, more than ever, I need a brand new world. A clean world. Where I can improve myself and be inspired. My stage can be anywhere and everywhere. But it begins here. Gunjing World, a brighter way of life.